നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡിസബിലിറ്റി അവെയർനെസ് സെമിനാർ അഥവാ നിഡാസ് എന്ന തത്സമയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഇരുപത്തെട്ടാം പതിപ്പിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്തിലുടനീളമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ വൈകല്യം അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളെയും പറ്റി ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു തത്സമയ പരിപാടി ആയതിനാൽ നിശ്ചിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതാത് ജില്ലകളിലെ ഡി സി പി ഓഫീസിലെത്തി ഇൻ്റർനെറ്റ് സഹായത്തോടു കൂടി തത്സമയം ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം ഓർ ഹൗ ടു ഹെൽപ്പ് പേരൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഇതിൽ പ്രധാനമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഭൗതിക വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം ഇവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മിസ് കുമാരി ഇന്ദിര മാഡം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു തിരു നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സി ഡി സി ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് കൂടാതെ എസ് സി ആർ ടി സെൻറ്റർ ഫോർ അഡൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നിവയുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി സംഗീത അപ്പോൾ സദസ്സിന് നമസ്കാരം എന്താണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നേരെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭൗതിക ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളി എന്നാൽ എന്താ എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ബുദ്ധി നിലവാരം കുറവായ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സാധാരണ കുട്ടികളെ ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിടേണ്ട വെല്ലുവിളികൾക്ക് അവർക്ക് വളരെയേറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവരുടെ ബുദ്ധി നിലവാരം താരതമ്യേന കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുൻപേ പ്രകടമായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ഇവരുടെ ബുദ്ധി വികാസം പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ നിന്നും താഴെ ബുദ്ധി നിലവാരം ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള കുട്ടികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിന് പുറമേ ദിന ദിനാദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കഴിവുകളും ഒക്കെ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ദിനാന്തിന കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും സ്വയം പര്യാപ്തത നേടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ട ചില നിപുണതകൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് രാവിലെ എണീറ്റ് ആ പല്ല് തേക്കണം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് തനിയെ അതാത് പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഉള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ നിപുണത വരണം ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള നിപുണത വരണം പിന്നെ വായിക്കാനും പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് വായിക്കാൻ എഴുതാനും ഒക്കെയുള്ള നിപുണതകൾ വരണം പിന്നെ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഏർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഗ്രഹിക്കാൻ അതല്ലാതെ സ്വയം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിപുണത പിന്നെ തൊഴിൽ ആർജിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തന പരിചയങ്ങളൊക്കെ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും നിത്യ ദിനാദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ആർജിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഏർ ഇവരിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു മുറിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സം ഒരു കസേര ഒരു സ്റ്റൂള
അതുപോലെ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒതുങ്ങി വരൂ ഒതുങ്ങി വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടൊക്കെ പോയെന്നിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സേഫ്റ്റി സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ചലിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില നിപുണതകൾ പോലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് താരതമ്യേന കുറവായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ആശയവിനിമയത്തിന് ചില കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനേ കഴിയില്ല സംസാരിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് അവർക്കൊരു സംഭാഷണം നടത്താനോ ഒരു കേട്ട കാര്യം വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയാനോ ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലും ആ വയസ്സിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള എഴുത്ത് വായനയൊക്കെ നേടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നിപുണതകളും ഒക്കെ ഇവർക്ക് പുറമോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരാം പിന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാധാരണ കുട്ടികൾ പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നേടുന്നത് ഇവർക്ക് അത് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഒൻപത് നിപുണതകളെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒൻപത് നിപുണതകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നിപുണതകൾ പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഇല്ല എങ്കിലോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി നിലവാരം കുറവാണെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസിനൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിയുടെ അളവിനെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ പദത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷിൻ്റ് എന്നാണ് അതാണ് അളവ് പോലെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ അളവും ദിനാദിന കഴിവുകളും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷിൻ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നിപുണതകളും പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും പഠിക്കാൻ മിടുക്കനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒക്കെ അതൊക്കെ അവർ അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ തന്നെയും ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയ മനഃശാസ്ത്രപനായമായ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധി നിലവാരം അഥവാ ഐക്യവും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒൻപത് നിപുണതകൾ ദിനാന്തന ചര്യകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിപുണതകളും എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ മനഃശാസ്ത്ര പരിശോധനകളിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതല്ലാതെ സാധാരണ നമുക്ക് കാണാം ആളുകൾ പറയും അയ്യോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി മാന്ദ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി നിലവാരം സാധാരണയിൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധി നിലവാരം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധി മന്ദത എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ജനിതികമായ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലേ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളുടെ ചില പ്രകൃതം സാധാരണ നമ്മളെ അമ്മമാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇത് അസൽ അമ്മയുടെ സ്വഭാവമാണ് അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വന്ന സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ അങ്ങ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പാരമ്പര്യ തലത്തിൽ ചില വസ്തുതകൾക്ക് കേടുകൾ വരുമ്പോൾ അതായത് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കോശങ്ങളിൽ ഏ ചെറിയ നാട പോലെയുള്ള ക്രോമോസോങ്ങൾ ഹോമുകളിൽ ഉള്ള ഒരു രാസഘടകമാണ് ജീൻ അപ്പൊ ഈ ജീൻ വഴി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമാന്ദ്യമാവാം അതൊരു കാരണം ഏ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനം വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മസ്തിഷ്ക വികാസത്തിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധി നിലവാരം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്ഥിതി കാരണവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ചില തരം അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിന് കാരണമായി കാണാറുണ്ട് പഠനങ്ങളെല്ലാം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗർഭാവസ്ഥയിലെ മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള തക
അങ്ങനെയുള്ള ചില എന്താണ് ശീലങ്ങൾ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജനന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഇതൊക്കെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ അമ്മയുടെ അസുഖം പോഷകാഹാരക്കുറവ് ജനിതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇനിയും ജനന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചില തകരാറുകൾ കാരണവും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിക്കാം അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ജനന സമയം ചിലപ്പോൾ ലേബർ കുറേ നേരം അധികം നേരം എടുത്തേക്കാം പ്രസവ സമയം വളരെയധികം ദീർഘം നീണ്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പ്രസവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചില മുറിവുകൾ ഈ കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ഇതിനെ കാരണമായേക്കാം പിന്നെ ചില അമ്മമാർക്ക് പല കാരണം കൊണ്ടും മാസം തികയാതെ പ്രസവം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രീ ടേം ഈ പ്രീ ടേം ആയിട്ട് നടന്നാൽ അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് തൂക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് തൂക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സാധ്യതയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ജനന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജന്മ ജന്മത്തിന് ജനനത്തിന് മുൻപുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാരണങ്ങളും കൂടി ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ശൈശവകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ചില അണുബാധ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് കാര്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തടയാവുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരു ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിന് കാരണമായി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര തടയാൻ ഒക്കുന്ന കാരണങ്ങളും കൂടിയാണ് പിന്നെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുൻപുള്ള പ്രസവം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള പ്രസവം രക്തബന്ധം ഉള്ളവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവാഹം രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യക്കുറവ് അതായത് ഇന്ന് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ ഗർഭസമയത്ത് വേണ്ട വൈദ്യ സഹായം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാ കേൾക്കാറുണ്ട് ഏഹ് ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റാറില്ല വളരെ ദൂരമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് എന്നാലും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ജില്ലകളിലും ധാരാളമായിട്ട് ഈ ആന്റിനേറ്റൽ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗകര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു പിന്നെ വൈ അതാണ് വൈദ്യ സഹായ ലഭ്യക്കുറവ് പിന്നെ അനാരോഗ്യ ജീവിത ശൈലി അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രസവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ബുദ്ധി മാന്ദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ബുദ്ധിമാന്ദ്യം മാത്രമല്ല ഏഹ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് സംസാരം ഭാഷാ വൈകല്യം ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠത്തിൽ പഠനത്തിന് പഠിക്കാനായിട്ട് എത്രയൊക്കെ സഹായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നില നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് പഠന നിലവാരം പുലർത്താൻ സാധിക്കാറില്ല പിന്നെ ശ്രവണ വൈകല്യം കാഴ്ചാ വൈകല്യം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്നിവര ഓട്ടിസം പിന്നെ സെറിബ്രൽ പോളിസി ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെയും ചില പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈകൃതങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം ഏഹ് ഇതില് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വയ്യ ഏഹ് വളരെയധികം ചടുലത അതായത് ഒരു അടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേ കെയറിലോ അംഗൻവാടിയിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവിടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക അപ്പൊ ആ ആ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത പെരുമാറ്റം
എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും ബോധമില്ലാതെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും സാധനങ്ങൾ എടുത്തെറിയും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും സ്വയം ഉപദ്രവിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഇത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന കാരണങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാതെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി യാതൊരു വൈകല്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരുന്നു വന്നാൽ പോലും വളരുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ബുദ്ധി വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കാം ഇതിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് വേണ്ട സമയത്ത് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാതെ വരിക അനാരോഗ്യ ജീവിത ശൈലി ദാരിദ്ര്യം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവഗണനയും അപമാനവും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ അബ്യൂസ് അല്ലേ അതായത് പീഡിപ്പിക്കൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോഴ് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോഴ് അതായത് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് അതും ബുദ്ധി നിലവാര കുറവിന് കാരണമാവുന്നു മതിയായ കാരണമാവുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അധികം ബുദ്ധിമാന്ദ്യം മാന്ദ്യം ഇങ്ങനെ കാണാറില്ലെങ്കിൽ പോലും ബുദ്ധി നിലവാരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ ഘടകം കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധി വികാസം പരമാവധിയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചേനെ അപ്പൊ അതും നമുക്കിവിടെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ബുദ്ധി മാന്ദ്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ബുദ്ധി മാന്ദ്യം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ജനതയുടെ എല്ലാ സവിശേഷതകൾക്കും എടുത്ത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പരിശോധനകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച പരിശോധനകൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അത് പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയധികം ശാസ്ത്രീയത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധി പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഈ ഓരോ കുട്ടികളുടെ സഹകരണ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് മനഃശാസ്ത്ര പരിശോധനയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിർണയിക്കുന്നത് അത് തികച്ചും ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് നടക്കും അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോടൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാമെന്നുള്ള പരിശോധനകളും അതല്ല ചോദ്യാവലിയിലൂടി രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആരാണോ എന്നും കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അമ്മ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അവർ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര എന്താണ് സത്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വളരെയധികം നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായിരിക്കും അതിന് പകരം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഉണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോളണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ദിനാദിനത്തിന് വേണ്ട നിപുണതകൾ അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏഹ് ബുദ്ധി പരിശോധന മാത്രം പോരാ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അളവുകോലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് അത്രയധികം വിശ്വസനീയമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വ്യത്യസ്തത കാണും ഏഹ് ഒരു സമയ
എഴുപതിന് താഴെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവരെ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അൻപത് തൊട്ട് എഴുപത് വരെയുള്ള ഐ ക്യു സ്കോർ കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ മൈൽഡ് മൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ലഘുവായ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവരെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ എഡ്യൂക്കബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവര് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ലെവൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയും ഹൈസ്കൂളും ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിൽ ഐ ക്യുവിന്റെ കൂടുതൽ ലെവലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യമാകും അത് അത്ര ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഐ ക്യു ഉള്ള കുട്ടിയുടെ അത്രയും എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി ഈ കുട്ടികളെ എഴുത്തും വായനയും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കബിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തൊഴിലിനൊക്കെ വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും ഏ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഓഫീസിൽ അതിന് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്യൂൺ ആവുക പ്യൂൺ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോയി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത് ഏ അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാല് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മുറിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ആളില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ വന്ന് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം ഏ അതല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത മുറി പോയ ആ ആളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് പരിശീ പരിശീലനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രായോഗികമായി അഭിമുഖീകരിക്കാമെന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനൊക്കും അവർക്ക് ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ മിനിമം സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ജീവിക്കാനും സാധിക്കും ഏ ഒരു മേൽനോട്ടമൊക്കെ വേണം ഏ മേൽനോട്ടം വേണം പക്ഷെ എന്നാലും ഏറെക്കുറെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി അപ്പൊ ഈ കൂട്ടർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു കൂട്ടര് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അൻപത് വരെ ഐക്യമുള്ള കൂട്ടരെയാണ് ഇവരെ നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് ലെവൽ അതായത് ഒരു മിതമായ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് ട്രെയിനബിൾ ആണ് അതായത് ഇവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ പ്രയോജനം നേടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു നല്ല പരിധി വരെ അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റാ തനിയെ പല്ല് ചെയ്യണം എന്നറിയാം പല്ല് തേക്കാം ഏ ഉടുപ്പിടാം ഏ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സൂചന കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒത്തേക്കും ഏ എന്നാലും സാധാരണ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ അത്രയും പരിപൂർണതയിൽ എത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചിരട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സ്കോർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ചോട്ട് അൻപത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ അപ്പൊ അതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ടൊരു അൻപത് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും സാധ്യമാകില്ല അതായത് അവരുടെ ഐ ക്യുവിന്റെ നിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓരോ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടമാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് അതും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോളണമേ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറി എന്റെ കുട്ടി മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതൊരു സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കൂട്ടര് ഇവർക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഈ പെരുമാറ്റ വൈകൃതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധ കുറവ് ദേഷ്യം പ്രകടമാക്കുക ഏ ഒരു സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ ദേഷ്യം പ്രകടമാക്കുക അത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർന്നു വരുന്ന സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു 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 പ്രകൃതമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏ ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത്
ഇരുപത് ഐ ക്യു ഇരുപതിന് താഴെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊണ്ട് മിച്ചമാവാറ് മെച്ചപ്പെടാറില്ല നമ്മളുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടരിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾവി കാഴ്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ജന്നി ഒക്കെയുള്ളത് ഈ കൂട്ടരിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഇനിയും ഇതിനെ അതായത് ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അളവ് പോലിൽ പരിശോധിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ബുദ്ധി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ മനഃശാസ്ത്ര പരിശോധന ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ചില സൂചനകൾ വഴി നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സൂചന തന്നെ ഒന്ന് കുട്ടി കരഞ്ഞില്ലേ തൂക്ക കുറവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ കൂടുതലായിട്ടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏ അതൊരു സൂചന പിന്നെ ഇവരുടെ ഓരോരോ നാഴിക കല്ലുകൾ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഏ കുഞ്ഞ് കമന്ന് വീണത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തല ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് കഴുത്തിന് ഉറപ്പ് വന്നത് ഏ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നീക്കാൻ നടക്കാൻ ഓരോ ഓരോ നാഴിക കല്ലുകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയോ തുടങ്ങാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം താരതമ്യേന എല്ലാത്തിനും ഡിലേ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കതൊരു സൂചനയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനൊരു ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും അളവിലുള്ളത് ഉണ്ടാകാമോ അത് മനസ്സിൽ വന്നോളണം ഏ അപ്പൊ അത് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പരിശീലനവും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെന്റർ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയും നേരത്തെ ഏ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സെന്ററിലെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് മദേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുള്ള അമ്മമാരെ പോലെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് കാർഡ് കൊടുത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഏ ജനന സമയം തൊട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങും ഏ കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറയും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിൽ അത് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ളതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഇന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഏറെയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പൊ നാഴിക കല്ലുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ വയസ്സില് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും മാഡം എൻ്റെ വീട്ടില് ഒരു ഒരു ആറ് വയസ്സായ കുഞ്ഞാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു രണ്ടര വയസ്സായ കുഞ്ഞുണ്ട് പക്ഷെ ആ രണ്ടര വയസ്സായ കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പക്വതയോടെ ഈ കുഞ്ഞ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ എന്താണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വയസ്സ് ആറായിയെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തന വയസ്സ് ഒരു രണ്ടര വയസ്സിൽ കുറവാണ് എന്ന അമ്മ നിരീക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതൊരു സൂചനയാണ് ഏ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ഒന്നും കൺഫേം ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അതൊരു സൂചനയാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സഹായം തേടുക ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ ചില ചലനങ്ങൾ സ്ഥിര സ്വഭാവമില്ലായ്മ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആറ് വയസ്സോ ഏഴ് വയസ്സോ ഒക്കെ ആയ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ലേ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയാം ഏ അയ്യോ എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലായിടത്തും എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് പറയുകയാണ് ഏ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് പറയല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം വന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചില സൂചനകളാണ് കാരണം അവർക്ക് വയസ്സിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള പക്വത ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം വരാം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അമിതമായ ബഹളം ഏ ആക്രമണ മനോഭാവം അത് ചില ചില കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം സാധാ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ പേരൻസ് പറയും അയ്യോ ടീച്ചർമ
പൊതുവെ ഇവർ സ്വയമേ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതാണ് ഏഹ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോരായ്മ എന്നുള്ള തോന്നൽ അപകർഷതയൊക്കെ വളരെയേറെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതം കൂടുതലായിട്ടും അവരിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ളവരിൽ ഓക്കെ അത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിർണയിക്കാവുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനുള്ള നടപടികൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ബുദ്ധി പരിശോധനയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണം ആഹ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തിരക്കുക ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതേ കാരണത്താൽ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ സേവനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഏ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും അതായത് ഇതിന് ഇതിനെ ഈ ഈ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്താണ് അറിവുകള് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഏ ഇവരെവിടെ നിന്നെങ്കിലും സഭ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ നടപടി എന്ന് പറയും ഏ ആദ്യം നമ്മളെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവർക്ക് അനുബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഇവർ ജന്യക്ക് ചികിത്സ എടുത്തിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവരൊരു ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണണം ഏ അല്ലാതെ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞര് ഇത് ആദ്യമേ കയറി അങ്ങ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഏ ഈ പരിശോധനകൾ എല്ലാം ചെയ്തു ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വരിക അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഏ പക്ഷെ അത് അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നവരിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ശാരീരിക പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നടപടികൾക്ക് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ ചിട്ട ഡോക്ടറിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെ എല്ലാം സേവനമാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലെ കാലതാമസം ഇവർ ആർക്ക് ആരുടെയൊക്കെ സേവനം നമുക്ക് വേണം ഏ അതായത് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലും ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില ജന്നി ഈ പേശി വൈകല്യം ഒക്കെ കാണും ഇല്ലേ വലിയ പേശികൾക്കും ചെറിയ പേശികൾക്കും ഒക്കെ വൈകല്യം കാണും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം കൂടിയേ തീരൂ ഡെവലപ്മെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ അവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് പരിശോധന തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളാണ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒക്കുന്ന തരം പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും തെറാപ്പി നൽകിയിട്ടേ വിടുകയുള്ളേ അങ്ങനെ ഒരു സേവനം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ പിന്നെ ദിനചര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പ്രയാസം അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററിനും ഒക്കെ ഇതിൽ റോൾ ഉണ്ട് ഇതിന് പങ്കുണ്ട് ഏ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ദിനാന്തന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു നല്ല തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഏ ഇത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പേർട്ടിന്റെ മാത്രം ഒരു 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 സേവനം വേണ്ട ഒരു മേഖലയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ വീട്ടുകാർ എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും ആണ് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിനെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏത് എക്സ്പേർട്ട് ആണോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പരിപൂർണമായി നടപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എല്ലാ പേരൻസിന്റെയും പിന്നെ ഈ ദേഷ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വയ്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വയ്യ മറ്റുള്ള ഒരു ഉപദ്രവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സേവനം വേണം അപ്പൊ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ന് എല്ലാരും കേട്ടുകയാണ് ഇല്ലേ ചില സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് നമുക്ക് ചില പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ വഴി കുറെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും മാജിക് വർക്ക് ചെയ്യൂലേ അത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഏ അതാണ് യഥാസ്ഥിതി ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യയെ നമുക്കില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഏ തീർച്ചയായിട
ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ നിലവാരം എന്താണോ ഞാനോ ഏത് വിദഗ്ധരോ ആവട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് വിദഗ്ധരുടെ സേവനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കാണുന്നതിൽ നിന്നും നാളെ എത്ര വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പം അതും കൂടെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പിന്നെ ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രയാസം അതിന് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ നിഷ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ സേവനം വളരെയേറെ ആവശ്യമാണ് കാരണം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇല്ലേ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിവ് വരുവാണെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലുള്ള കഴിവ് വരുവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തി അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഇതുവഴിയാണ് നേടുന്നത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രയാസം അതിന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏത് തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവരുടെ സേവനവും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിന് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനവും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക ഇത് ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിദഗ്ധര് എല്ലാം ചെയ്ത് ബുദ്ധിയുടെ അളവ് ബാക്കി അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അവര് തന്നെ പലയിടത്തേക്കുള്ള റെഫറലും തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇല്ലേ എവിടെ എവിടെ പോകാം എവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓരോ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ വിദഗ്ധരും തന്നിരിക്കും ഏ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഉള്ള പരിപാടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയല്ല തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാകാൻ പലർക്കും ഇന്നും താരതമ്യേന പണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപേ ഉള്ള നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് ഒരുപാട് മനോഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും ചിലരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇത് മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയാണ് അങ്ങനെയല്ല മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളും ഏ കുറ്റം കുറവ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് ഏ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിപൂർണമായി വികസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അതിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടും ഏ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏ ചുമ്മാതെയല്ല നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച് ഏ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകുകയും അതല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്നും തരുന്ന വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം പല കാരണങ്ങളാൽ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേവനമാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തെറ്റായി ധരിക്കേണ്ട കൗൺസിലിംഗിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകണം കേട്ടോ മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും പോകാതിരിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ കൗൺസിലിംഗിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടുപേരുടെയും അച്ഛനമ്മമാരുടെ പരിപൂർണ സഹകരണവും പിന്തുണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പരിശീലന പരിശീലനത്തിലൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടൈറ്റില് തന്നെ അമ്മമാര് അറിയാൻ എന്നാണ് വെച്ചത് എങ്കിലും അമ്മമാരാണ് കൂടുതൽ സമയത്ത് അച്ഛന്മാരുടെ പിന്തുണ അത്യാവശ്യം കേട്ടോ ഏ അച്ഛന്മാരുടെ പിന്തുണയും സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന സമയം അവരുടെ സേവനവും തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ആണ് കുടുംബം ആയെങ്കിലും ഇന്ന് മിക്കവാറും ഉള്ള കുടുംബത്തിലൊക്കെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അമ്മമാരും കൂടെ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അമ്മൂമ്മമാർ അപ്പൂപ്പന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ ആരാണോ ഉള്ളത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഏ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഉള്ള ന്യൂനതകളെ കുറയ്ക്കുകയും ഉള്ള ബുദ്ധിയുടെ അളവിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങട്ടെ ഏ അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് വഴി നമുക്ക് ഉറപ്പാകട്ടെ കിട്ടും അല്ലേ ശരി പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം നിപുണതകളാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം നിപുണതകളാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികമ
ഏഹ് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഒക്കെ ഒക്കെ നടത്തോളാം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മമാരുടെ ആരോഗ്യ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലായിരിക്കാം ഏ എന്നാലും നമുക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കാം ഇല്ലേ ഏ പിന്തുണ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു പിന്തുണ മാനസികമായ പിന്തുണ നൽകുക എന്നുള്ളത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ രണ്ട് എല്ലാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ക്ലിനിക്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുദ്ധി മാന്ദ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം പഴി പഴിചാരലാണ് അതായത് അച്ഛൻ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അമ്മ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ആരും അതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല ഏ നമ്മൾ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല അതുകൊണ്ട് ആ മനോഭാവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ഈ കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഏ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല അച്ഛനാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനൊക്കില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും മാനസികമായ പിന്തുണ കൊടുക്കണം ഏ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അയ്യോ അച്ഛന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നു ക്ഷമിക്കണേ അച്ഛനാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ വീട്ടിലും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഏ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരിത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് വേണം ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് അതും വളരെ ആവശ്യമാണ് അവിടെ കലഹവും ഒക്കെ നിർത്തി വയ്ക്കുക ഏ കഴിയുന്നത്ര ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വഴി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കൂടുതലായി പോകുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളിത് ക്ലിനിക്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നു ഏ അപ്പം ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കില്ല ഇല്ലേ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുക നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർദ്ദേശം തരാൻ നമ്മളുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏ കുട്ടിയുടെ സഹകരണ മനോഭാവത്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലേ കുഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യമേ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് എവിടെയോ കാണിച്ചു എവിടെയോ എനിക്ക് തോന്നി അയ്യോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പം പ്രോത്സാഹനം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മുട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ നിന്നും പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ പിന്മാറ്റാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് പകരം എന്താണ് ഒന്ന് കൈ അടിച്ചു കാണിക്കാം അല്ലേ ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം തവിളുടൻ നുള്ളല്ല ദേഷ്യത്തിലല്ല നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇല്ലേ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു പോസ്റ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സ്മൈലി ഒക്കെ വരച്ച് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ തൊട്ട് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഓരോ വികസി വികസിക്കാത്ത ഘടകങ്ങളും പരിപൂർണമാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഏ അതൊക്കെ ഓരോ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി നിലവാരത്തിനനുസൃതമായിട്ടേ ഉള്ളേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു മാജിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കില്ല ഏ പക്ഷെ ഓരോ കുട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് കുട്ടിയുടെ മനോഭാവത്തിനെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഏ നീ മണ്ടൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ഇല്ല ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വലിയ ഭാഷയാണ് ഇല്ലേ ഈ മണ്ടൻ എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്നത്തെയും എല്ലാ സംഭാഷണത്തിലും ഉപയോഗിക്കും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക തരം താഴ്ത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടാമെന്നൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അതൊന്നും നടപ്പാവൂല അതിനേക്കാളും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പിന്നെ ഇനി പരിശീലനം കൊടുക്കുമ്പോഴും താരതമ്യപ്പെടുത്തലൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഏ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടോ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ബുദ്ധി മാന്ദ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തന്നെ ഞാൻ അധികം കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏ വേണ്ട നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കുള്ള എന്താണ് കഴിവുകളും ന്യൂനതകളും ഒക്കെ നമ്മളുടേത് മാത്രമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏ ഇപ്പൊ ബുദ്ധി മാന്ദ്യം എന്നൊരു വിശേഷണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കഴിവുകള്
ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഈ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലൂടി അടക്കിയിരുത്താൻ സാധിക്കും ഇന്നലത്തേനേക്കാളും ഇന്ന് ഭേദമായിട്ട് ഏ പക്ഷേ താഴോട്ടുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അത് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളുടെയും കൂടെ പരിപൂർണമായ മേൽനോട്ടവും ഉത്തരവാദിത്വവും വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ അവർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചേക്കാം അവിടെ നിന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ നിൽക്കും നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഓടിക്കളയുമായിരുന്നു ഏ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഓടും മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പൊ ആ ലെവൽ വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യ നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവിഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് അത്യാവ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കും ഏ പിന്നെ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കളിയിലൂടിയൊക്കെ കളി ഏത് കായികമായ കളികളല്ലാതെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പേപ്പർ പെൻസിൽ രീതികളിലൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ താരതമ്യേന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏ അത് ആ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകും അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർമാർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഓരോ തലക്കെട്ടിനാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാനായി വികസിപ്പിക്കാനല്ല മാറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ വീട്ടില് സാധാരണ ബുദ്ധി മാന്ദ്യം ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വളരെയധികം അവരിലും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അമ്മമാർ വരും അയ്യോ മാഡം ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഒട്ടും സഹകരിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്താ കാര്യം മറ്റേ കുട്ടിയോട് മാത്രമേ എൻ്റെ അമ്മച്ചനും അമ്മയ്ക്കും സ്നേഹം ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഏ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഏ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനം ആ കുഞ്ഞിന് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിയും കൂടെ ഒക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഏ ആ കുട്ടി ഇയാളുടെ കൂടപ്പുറപ്പാണില്ലേ അണിയനാവട്ടെ അനിയത്തിയാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെയും കൂടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് അത് ഒക്കുള്ളൂ അവരെ വലിയ ആളാക്കി വെക്കുക അവർ അവരുടെ സഹായം വന്ന് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ടുള്ള രീതികൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏ അല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ല കണ്ടോ നിനക്ക് അത് ചെയ്തുകൂടെ അവർക്ക് ഒക്കൂല്ല അങ്ങനല്ല അവരുടെയും കൂടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് അറിവ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഏ എന്നിട്ട് അവരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയാല് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ട് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്നു ഏ കാരണം ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമാന്തിയുള്ള കുഞ്ഞിന് ഒക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തു മുൻപോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവരെ സജീവമായി പങ്കാളികളാക്കുക പറയുക ഇവിടെ സ്നേഹം കൂടുതലൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് അതിൽ ഏറെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില വീടുകളിൽ ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴിവാക്കും ഒരു പ്രശ്നം പ്രായോഗിക പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അടങ്ങിയിരിക്കില്ല എങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കുറച്ച് ബുദ്ധി ലെവൽ കുറവാണ് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ അറിഞ്ഞോട്ട് നമ്മൾ വെല്ലുവിളിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇല്ലേ സാധാരണ കുഞ്ഞിന് നാണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയൂല എന്നാലും ഒരുവിധം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയും അവിടെ സാമാന്യ രീതിയിൽ പെരുമാറും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പെരുമാറ്റമായിട്ടുമായിട്ട് വൈകൃതം നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില പേരൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും ദയവായി അത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഏ കഴിയുന്നത്ര സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ആഘോഷത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മേൽനോട്ടം വേണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഏ പക്ഷെ അതൊരു രസകരമായ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആര് ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു വേണോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു വേണോ എന്ന് സ
അവർ ചിരിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം വേണമേ അപ്പൊ സങ്കടം വന്ന് കരഞ്ഞ് ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സങ്കടം മാറാനായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അതൊന്നും വേണ്ട ഏർ കാരണം സമൂഹത്തില് ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് ആളുകൾ ചിരിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിരിക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല ഇല്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ആളുകൾക്കറിയാം ഇന്ന് കൂടുതൽ സഹകരണമുണ്ട് ഏർ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒരു അനുതാപം അനുതാപം അഥവാ എമ്പത്തി ഉണ്ട് പണ്ടത്തേൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെയേറെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏർ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിഷിൽ പണ്ട് സജീവമായിട്ട് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ അല്ല അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചെവിയിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം വരുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയാം ആളുകളെല്ലാം നോക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഞാൻ അവിടെ വിടുന്നതിന് മുൻപേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്താ ആ ജനത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് പരിചയമായി അവർക്കൊരു അവബോധം വന്ന് ഇവരെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗമായി ഏ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനതയും ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയാണാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ചിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്താണ് വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തോളണം കേട്ടോ അല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഒരുപാട് മുന്നേറി നമുക്ക് മുന്നേറി ഒരുപാട് മുന്നേറി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് വിജയിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെറുതെ സങ്കടപ്പെട്ട് സമയം കളയാതിരിക്കുക അതുവഴി കുഞ്ഞിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം തടസ്സം വരുത്താതിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നിടത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയ്ക്കറിയാം അമ്മ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരു തവണ ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റിന് മുൻപേ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് എവിടെയാണോ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ നിക്കറക്ക അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഊരി കൊടുത്ത് ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കാന്ന് ഇതൊന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് അത് ഉണ്ടാകുന്ന തവണകൾ നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കൂല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ അതൊന്നും നടക്കൂല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ശ്രമത്തിലൂടി എനിക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകാം അത് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് അത് ചെയ്തോളുക സ്കൂളിലോ ബാക്കിയുള്ള ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കെയർ സെന്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ചെയ്തോളും വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെ തീരണം പിന്നെ ഇനി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എനിക്ക് തരേണ്ട ഒരു 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 സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സാമൂഹ്യ വിപത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും കുഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ കണ്ണ് വേണം കാരണം ഈ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി സാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നാളെയും പ്രയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏഹ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധി നിലവാരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നവരടുത്ത് ഏ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് പറയണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയും വേണം കുഞ്ഞ് എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ആരുണ്ട് കുട്ടികൾ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും ഇത് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായി പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം പിന്നെ ഇത് സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഗുലർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയണം അവിടെ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ഈ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചന ലഭ്യമാണ് എങ്കിൽ നമ്മളു
അപ്പം അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞിന് അവിടെ വച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ വിദ്യാഭ്യാസമാണോ ഉള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ടുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം വിദഗ്ധരെയാണോ നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് ദയവായി ഒഴിവാക്കാതെ അവരുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നടത്തുന്ന പ്രായോഗികമായി കിട്ടും നടത്തുന്ന സ്വീകരിക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നമ്മൾ എല്ലാ പേരും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഏ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണവും പിന്നെ എന്താണ് പിന്തുണയും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും പൗരൻ എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സംരക്ഷണവും പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങളാണോ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം അതുവഴി ഇവരുടെ ബുദ്ധി നിലവാരം എത്രത്തോളം ഓരോ കുഞ്ഞിനുണ്ടോ അതിനെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കാര്യക്ഷമമായി പരിശീലന പരിശീലനത്തിലൂടി പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുൻപോട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും സങ്കടപ്പെട്ടൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട നമുക്ക് മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകാം അതിന് എല്ലാവരും കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് വരാനായിട്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ പങ്കാളികളാകുക ഇത് കേട്ടവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം കേൾക്കാത്തവരോട് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ അവർ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലയിൽ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ അത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ രക്ഷകർത്താക്കളെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ റോട്ടറി സ്കൂളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെയും ഫലമായി മാജിക് അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി ട്രെയിനി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം അവിടെ ഉള്ളത് ആ അഞ്ച് കുട്ടികളും നല്ല പരിശീലനം നേടി പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം പറയാൻ കാരണം ഏതൊരു രക്ഷാർത്ഥാക്കളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നല്ല ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അവർക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷമവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ രാഹുലിൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഡോട്ടറി സ്കൂളിൽ പത്ത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു അവിടെ പഠിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഒരു ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോലും അറിയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല പോലെ അവൻ ചെയ്യും അവൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ടറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി കുട്ടിയെ പിന്നെ അക്കാഡമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച് ആറു മാസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം പഴുത കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇപ്പം മാജിക് പ്ലാന്റിൽ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞ് പിന്നെ ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ഷോ അവരിപ്പോൾ അവർ ഈ അഞ്ച് കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ഒക്കെയാണ് എന്നാലും ആ കളിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ഇനി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് അവരെ കഴിവിലും അപ്പുറം അവർ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ നല്ല പോലെയാകും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുപോലെ ഇനിയുള്ള മക്കൾ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമപ്രകാരവും ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ട് ഇവരെ ഇവരുടെ കൂടെ പോകുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് ബസ്സിൽ ട്രെയിനിൽ ഒക്കെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ദി ഹാൻഡി ക്യാപ്റ്റ് ഇവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അപ്പം അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് മോണിറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതെന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയുടെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്
ഉത്തരം നൽകുന്നതിനായി മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് എം ആർ ആണ് മോള് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടീനെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി മോക്ക് ഈ കുട്ടീനെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാവുക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാവൂ എന്ന് കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഒക്കെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഐക്യുവിന്റെ സ്കോർ ഒക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം കുറവുണ്ടെന്നാണോ ഐക്യുവിന്റെ നിലവാരം എത്ര നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ കുറവ് നാൽപ്പതിൽ കുറവ് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുമോ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യൂല നടന്നു പോവും സംസാരിക്കും കുളിക്കും തലയെല്ലാം തോർത്തി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഔപചാരികമായ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല ആ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി നിലവാരം വെച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൈൽഡ് ലെവൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അത്യാവശ്യമായ എഴുത്ത് വായന ചെറിയ ചെറിയ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഏഹ് അതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് കേട്ടെടുത്തോളം ആ കുഞ്ഞിന്റെ നിലവാരം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തില്ല എന്ന് തന്നെ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പരീക്ഷയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പാസ്സായി പോകുന്നതായിരിക്കാം ഏ അതുകൊണ്ട് എഴുത്തും വായനയൊക്കെ ഒക്കുവോ ചെറിയ ഒരു വാ രണ്ടോ മൂന്നോ അക്ഷരങ്ങളോ വാക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ ഒക്കുന്നോ ഇല്ല പേര് അക്ഷരം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താല് പേര് അത് നോക്കി എഴുതും നോക്കി എഴുതും ഏ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ആ നിലവാരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒത്തേക്കും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏ പക്ഷെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അത്യാവശ്യ ചില അറിവുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് പൈസ കൊടുത്തെങ്കിലേ സാധനം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏ ബാക്കി കിട്ടണം കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്ന് കുഞ്ഞിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏ പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയുക അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലും കുറവൊന്നും കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായി എന്നിരിക്കില്ല എന്നാലും അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഈ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ ഔപചാരികമായി അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ളത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞ വിവരം വെച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സായി നടക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സായി വയസ്സായി എന്തോ അറിയണല്ല ഓനിക്ക് എന്തോ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മ എല്ലാക്കണം കൈമീറ്റൊക്കെ ഒന്നും പോന്നില്ല അയ്യോ പഠിച്ച് സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് എത്തിയിട്ട് വണ്ടി ഇച്ചിരി ആടെ ഓറി ഇത്തിരി വണ്ടി നീത്തുന്നു അടിയിത്തുന്നു സ്കൂളിൽ അത്ര തന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ചൂണ്ട ഒപ്പിട്ടോണ്ടായി മുന്നെ ഇപ്പൊ കയ്യില് എഴുതി ഓന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതി വേറെ എന്തോ അറിയുന്നില്ല നമ്മ ഇങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊറേ നമ്മ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോണം എന്നുള്ള പറയുന്നു ഓപ്പസണ് ആക്കിയിട്ട് നേരാക്കാന് കയ്യോ നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പൈസ തകായിക്കാനുള്ള കാലം നീരാന് നീരുന്നില്ല വഴിഞ്ഞി തന്നെ കാലി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പിന് പോയിട്ടാകുമ്പോൾ ഓർച്ചല്ലേ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ കാല് ശരിയാക്കി അങ്ങ് ബെൽറ്റ് ഇടാന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം തരുവോ കൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മക്ക് കയ്യാലല്ല അങ്ങനെ ഏറ്റിട്ട് നടക്കാനൊന്നും പൊക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് ഏതായാലും സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മ ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ ആടെ ഓറി എത്തും വണ്ടി വണ്ടി ഇരിക്കിട്ട് ആ അപ്പൊ എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഓന്റെ പേറെ ഇത് വേറെന്തോ എനിക്ക് അറിയാല്ലോ എഴുതാന് അല്ല എഴുതുന്നതിന് കായികമായ ആ കുഞ്ഞിന് മാംസപേശികൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് അറിയുന്നില്ല ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാവുമ്പോ ഒന്നും എഴുതുമ്പോ എല്ലാം കൊറേ ബേന അതിനൊരു കൊതു കുച്ചിയെങ്കിലും അതിനെ തെയ്ക്കാനൊന്നും പിന്നെ മാന്താനൊ
എപ്പോഴേക്കും അപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞത് എന്ത് അവനെ അറിയൂല ഒരാഴ്ചല്ല കഴിയുമ്പോ ചോദിക്കൂ എന്ത് ഓർ പറഞ്ഞത് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അപ്പൊ ഉടനെ ചോദിക്കൂല കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നില്ലേ അമ്മയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഈ ബുദ്ധി ഐക്യു അളന്നപ്പോ ആ അതിന്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഐക്യ ലെവൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് പൊതുവെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മറുപടി ഈ കുട്ടിയുടെ ഐക്യു ലെവൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏത് ലെവലിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എനിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോയി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഏ പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ആ ഒരു ഊഹം വച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഏ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ അമ്മ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഓർമ്മയിൽ കേട്ട കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കുമോ എന്നൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കും ഏ കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയൂല പക്ഷെ ആ കുട്ടി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഏ എന്ത് വിഷയമാണ് ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ അമ്മ ഒന്ന് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറിയ സൂചനകൾ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് മേഡം എന്റെ മോന് പതിനെട്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ സ്പീച്ചിന്റെ ശരിയില്ല അവന് അതുകൊണ്ട് എപ്പം ബഹളമല്ലാന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പരിഹാസാക്കുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പം കുഴപ്പമാണ് ഇനി ഇനിയിപ്പം സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കുറച്ചു കാലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ പുറത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ആകാത്തതാണോ ഇപ്പോ അതെ ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സാകാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കുക സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എപ്പോ പരിഹാസാക്കി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അടിയും പിടിയും കുഴപ്പമില്ലാണ് ഇതിന് ഈ ദേഷ്യം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിൽ ദേഷ്യം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഏ അത് സ്വാഭാവികമായി അതൊരു ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം കൗമാര പ്രായക്കാരുടെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ കുഞ്ഞിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രാ ഈ ഒരു പ്രായത്തില് നമ്മൾ സാധാരണ എനിക്കുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും കഴിവ് കേടുകളും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സ്വയമേ താരതമ്യപ്പെടുത്തും അതായത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അവനെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാര് ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദേഷ്യം വരുന്ന പ്രവണതയെ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരാം കാരണം കൂടുതൽ അപകർഷത തോന്നാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് പത്തോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് സ്പീച്ച് പത്തോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കൂ അത് എത്രത്തോളം കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താമോ അത് അവന് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വഴി നോക്കാം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സേവനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കൗൺസിലിങ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ അല്ല ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതും കൂടെ ചെയ്തോളൂ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്കൂൾ കൗൺസിലറെ സമീപിച്ചാലും മതി മേഡം ഈ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടി പറയണ എന്നോട് ദേഷ്യമായോണ്ട് എന്റെ കുറ്റം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പേ എന്റെ കുറ്റം പറയുന്നതാണ് എന്നാണ് കുട്ടി പറയണ ഭയങ്കര ദേഷ്യം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താ കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പേ പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂട്ടുകാരനെ കളിക്കാൻ കൂട്ടിയില്ല എനിക്ക് എന്താ കുറവുണ്ടായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ കൂട്ടാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ
അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവര് സാങ്കല്പികമായി പെരുപ്പിച്ച് അതവരുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് കാണും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം അവര് വീട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും പറയുന്ന കേൾക്കാം അവ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമ്മളെ എല്ലാരെയും ആ അളവ് പോലും വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോശപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാർ വരും ആയി വരും അതേസമയം അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വളരെ എല്ലാം മാതൃക അച്ഛനമ്മമാരും ആവും അപ്പൊ ഇതുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അമ്മ വളരെ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഏ ഇതിനെ അമ്മയുടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടോൺ ഏ അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ രീതി അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുടെയൊക്കെ രീതിയിലായ കുറെ കൂടിയൊക്കെ സഹകരണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏ അതാണ് ഒരു വഴി പിന്നെ ഇനിയും ഞാൻ നേരത്തെ ആരോടൊക്കെയോ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ സ്കൂൾസിലും ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ലഭ്യമാണ് ദയവായി അതിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കൂ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കൂല മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്രകുത്തപ്പെടൂല ഏ മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ദിനാദിന പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൗൺസിലിംഗ് അതിന് ദയവായി അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായം തേടി ആ കുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് അതിനു വേണ്ടി അയക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്റെ കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രം കുഞ്ഞാണേ കുഞ്ഞിന്റെ ഐക്യു നോക്കാൻ ഞാൻ എവിടെ എവിടെ ചെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അമ്മ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ചിലപ്പോ അവിടെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ പോകാനാണ് അടുത്ത് കൂടുതൽ കോട്ടയത്ത് പോകാൻ അടുത്താണോ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഉണ്ട് പിന്നെ പത്തനംതിട്ട ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഐക്യു നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അവിടെ ഐക്യു നോക്കാനായിട്ട് ആളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് കോട്ടയത്തൊക്കെ വരാമെങ്കിൽ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് കോട്ടയം എറണാകുളം ഒക്കെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഇതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് തന്നെ സംവിധാനമുണ്ട് തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രി അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അമ്മയ്ക്ക് ഐക്യുവിന്റെ നിലവാരം നോക്കാവുന്നതാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്യം ഉണ്ടാകുമോ മേഡം ആ ചില പാരമ്പര്യം വച്ചിട്ട് ചില രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഉള്ള നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അതുകൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് സ്കൂളിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ഒരു പുനരധിവാസ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഫോർ ദി സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലത് എന്നെ പോലുള്ള മറ്റു പേരൻസിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാഡം പറയുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് സ്വതയം ക്ഷമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം സജഷൻസ് കുട്ടിയുടെ ഐക്യു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമല്ല മാഡം ഇപ്പൊ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഐക്യു ടെസ്റ്റിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനൊക്കെ എന്റെ സ്കൂളിലും മറ്റു പലയിടത്തും ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന അഞ്ച് ഏറിയാലാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഐക്യു ഈസ് വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് എ ഡി എൽ മാഡം പറഞ്ഞു അതുണ്ട് ബിഹേവിയർ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിന് ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പ്രിയ അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആണ് പ്ലാൻസ് ഞങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല സ്കൂളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഉദാഹരണം അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്റെ കുട്ടി ഹൈക്കോട്ട സ്റ്റാദിം
അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ചിലർ മൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നു ചിലർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നു മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺസ് ഒന്നുമില്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയ ആൾക്കാർ നിംഹാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരൊക്കെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാഡം പറയാത്തത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അമോണിയ വിറ്റാമിൻ ഡി ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ശരിയായ പ്രോബ്ലം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ അല്ലെ എ ഡി എസ് ഡി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രവണത മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്പീച്ച് വേണം സ്പീച്ച് വേണം സ്പീച്ച് വേണം എന്ന് പറയും സ്പീച്ച് അല്ല വേണ്ടത് കാര്യം കുട്ടികൾ വെർബലുണ്ട് നോർബൽ ബലുണ്ട് നോർമൽ ബലായ കുട്ടികൾക്ക് സ്പീച്ചിന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും കുട്ടികൾക്ക് സ്പീച്ച് ഇല്ലാത്ത ആളിന് ഒന്നെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമായി ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ സ്കൂളിൽ വന്ന് പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് പത്ത് കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞതുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മോളാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിക്ക് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് ആർക്ക് തൊട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആ കുട്ടികൾ അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും ആരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വിജയമാണ് മറ്റ് പേരൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സ്കൂളുകളും മറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളെയും ഒക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികൾ എവിടെ പോകുന്നു ഗവൺമെന്റും പറയുന്നില്ല മാഡം പറയുന്നില്ല എക്സ്പെർട്ട് ആയ ആരും പറയുന്നില്ല സ്കൂളിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളൂ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു വൊക്കേഷണൽ സെന്റർ അവരുടെ പുനരധിവാസം പേരൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഡിസേബിൾഡ് കുട്ടികളല്ല ഡിസേബിൾഡ് അപ്പൊ അതിനൊരു അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എങ്ങുമില്ല കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പേരൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലെ ഒരു നല്ല പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി വന്നയാളാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരു സെൻറ്റർ നല്ലതല്ല ഒരു സെൻറ്റർ നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങിക്കൂടാ അതുവഴി ഞാൻ ഒമ്പത് പേരെ ജോലിയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്ന പല മതേഴ്സും തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പത്ത് പേരെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ഏത് പേരൻസിനും എൻ്റെ വഴുതക്കാട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ വരാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പഠന രീതികൾ കാണിക്കാം ലക്ഷ്യം തന്നെ ആൾക്കാർ അവിടെ വരാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നൂറ് പേരൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് പേരായിട്ടുണ്ട് അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാഡത്തോടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു കേസാണ് ഐ ക്യു എൽ എ ഡി എൽ മാത്രമല്ല ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഈ അമോണിയ വിറ്റാമിൻ ഡി ഹെവി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീച്ച് അല്ല വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ആ
ബുദ്ധിമാന്ദ്യമാണ് ഓട്ടിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതേ ഞാൻ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഓട്ടിസത്തിന് ക്ലിനിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൺസെറ്റ് ബിഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവലില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നോർമലാകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി ടി ഓരോ ചേഞ്ചസ് കണ്ടുവരാം അവിടെ അതാണ് കണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ നൂറ് ശതമാനം അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒഴിവാക്കാൻ ഒക്കുന്നതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതൊന്നും അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇതുവരെയും പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത് ഒരു ഓട്ടിസം ഉള്ള കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കുന്നതും വെറും ഒരു മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടിയെ പരിശോധിക്കുന്നതും ദ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷനലി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കലി ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏ ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്കലി ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞവരെ എല്ലാവരും ക്ലിനീഷ്യൻസ് അല്ല ഏ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഏ അതൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഐ ക്യൂവും എ ഡി എല്ലും ഇത് ബിഹേവിയർ അല്ല അസസ് ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്ന് സി അത് ഏത് ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്രയും കൊച്ചു ഏജിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമുക്ക് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി കുറവാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം പിന്നെയും എൻവയറൺമെന്റ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഐ ക്യൂ ലെവൽസിലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സിൽ ചെയ്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഐ ക്യൂ കിട്ടിയ കുട്ടിയെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലായിരിക്കാം ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രവചന മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമലാണ് ആ ഏജില് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം വന്നത് പിന്നെ ഈ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റമാറ്റിക്കലി എല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ബിഹേവിയർ അല്ല നാളെ അത്ര അധികം ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കുഞ്ഞായിരിക്കുമല്ല അടുത്ത തവണ വന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ഫ്രഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് തന്നെ ഒരു പക്ക ക്ലാസിക്കൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചൈൽഡിനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏ അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എ ഡി എല്ലിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് പോലും ഒരു ഇത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പോലും അത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കും നോക്കൂ ഇത് ഐക്യമല്ല കാരണം ഐക്യം ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഔപചാരിക ഫുൾ ഫ്രഡ് ഫ്ലഡ് ഐക്യു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ദിനാദിന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് സ്കിൽസ് നേടിയിട്ടുള്ളത് അത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചൈൽഡിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം വന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു എന്നാലും നൂറ് ശതമാനം വൺ ടു വൺ ഒന്നും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കേടൊന്നും വരത്തൂല എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ സാർ സ്പീച്ച് തെറപ്പിയുടെ ഇത് ഇപ്പം എല്ലാ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റും സ്പീച്ച് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയില്ല മോർ ദാൻ സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ബാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനും ബാക്കിയുള്ള പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഞാൻ ഈ മാറ്റം എടുത്ത് ചോദിച്ചു അവനെ വല്ല സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വിടണോ അപ്പൊ അത് വേണ്ട അവനെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവന് ബെറ്റർ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അവനൊരു തലവേദനയായിരിക്കും പക്ഷെ
ഏഹ് നമ്മളൊരു അവബോധവും കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാല് സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കുക അതൊന്നും പോരാ അതൊക്കെ അരി അപര്യാപ്തമാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തില് അത്രയൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ തൽക്കാലം നടപ്പാവോ എന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് താല്പര്യമുള്ളവര് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ധാരാളം ഇതിനു വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് ആരാണോ മനസ്സുള്ളവര് അവര് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നന്നായി നടക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് തലത്തില് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും നടക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ദ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇല്ലേ ഗവൺമെന്റിന് അതിന് എത്രത്തോളം അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആളല്ല പറയാണെങ്കിലും എന്റെ അറിവ് വെച്ച് പറയാണ് ഗവൺമെന്റിന് വലിയ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരിൽ ഒരു വലിയ അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ആരോ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡിലെ ഐ സി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ അതിന്റെ അധികൃതരെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വയ്ക്കാമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോയപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയും ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ലോങ് വേ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ സ്കൂൾസിൽ അവര് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെന്റ് വില്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അനുമതിയും കൂടെ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ ഇപ്പൊ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ അതിനെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ബട്ട് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ മോർ സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഓക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ലെറ്റ്മി സി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളുടെ ഒക്കെ സി ഡി സിയിലുള്ള ആ ഡയറക്ടറിനോടൊക്കെ തന്നെ പറയും മെനു ഗോ ഫോർ മീറ്റിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുട്ട് ഫോർത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് പേരൻസിൽ നിന്നും വരുന്ന സജഷൻസ് ഓക്കെ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തലത്തിലും പേരന്റൽ തലത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോർഡ് വഴി നിങ്ങളൊന്ന് സമീപിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ കാരണം പേരന്റ്സിന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അപ്രോ അപ്പീൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് വേണം ഞങ്ങൾക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ഓക്കെ കാരണം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസിൽ മസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഈ സ്കൂൾ ഇയറിൽ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിദഗ്ധര് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ ഫിഗോ അതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ബോർഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ മുൻപേ കുട്ടികൾ ഇതിൽ ലിസൺ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ സജീവമാണ് ഇന്നത്തെ നിടാസ് ഇവിടെ പര്യവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത മാഡത്തിന്റെ നമ്പറും നിഷിന്റെ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ നിടാസ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത മിസ് ഇന്ദിര മാഡത്തിനും ഇന്ദിര ഇന്ദിര മാഡത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന രണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്കും അത് വളരെ പ്രചോ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് മറ്റ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒപ്പം നിഷിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ എത്തിച്ചേർന്നവർക്കും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും നിടാസ് ടീം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്ക